শুনছেন এবিসি রেডিও এফএম 99.2 আর রবিবার রাত 11টা মানে শুরু হয়ে গেছে রয়্যাল টাইগার ড্রিংক প্রেজেন্স যাহা বলিবো সত্য বলিবো আজকে অনেক সুন্দর একটা দিন আজকে অনেক সুন্দর একটা দিবস যদি আরো সুন্দরভাবে বলি আজকে অনেক সুন্দর একটা দিবস আর সেটা হচ্ছে মা দিবস মা দিবস নিয়ে আজকে আমাদের যাহা বলিবো সত্য বলিবোটা সাজানো হয়েছে মা কে দিয়েই আমাদের যাহা বলিব সত্য বলিবটা সাজানো হয়েছে তবে এই সাজানোটা যেটা আমাকে শারমিন বলেছে যে রেহান এবারের যে বিএসবিটা এবারের যাহা বলিব সত্য বলিবটা তুমি এভাবে করতে পারো এই কনসেপ্টের উপরে করতে পারো এই কথাটা যখনই আমাকে বলে তখনই আমি সাথে সাথে মানে আমার প্রথমে যেটা মনে হয়েছে যে হ্যাঁ একজন মা পারে একজন মা পারে এমন একটা কনসেপ্ট দিতে এবং একজন মাই পেরেছে সো প্রথমেই প্রচন্ড ধন্যবাদ প্রচন্ড ধন্যবাদ শারমিনকে এত সুন্দর একটা কনসেপ্ট নিয়ে আজকে যাহা বলিব সত্য বলিব এই অনুষ্ঠানটা করার আইডিয়াটা বা কনসেপ্টটা আমাকে দেওয়ার জন্য আর তারপরে যেটা বলতে চাই দিবস দিবস নিয়ে আমার কিছু কথা বলার আছে অনেক কথাই বলার আছে কিন্তু ছোট্ট করে বলি এতটুকুই অনেকেই আমরা বলি যে মা দিবসকে আমি আলাদাভাবে মানি না কারণ আমি আমি আমার মাকে প্রতিদিনই ভালোবাসি আমার মা আমার জন্য সব সময় সব সময় আমার মা আমার মাকে আমি প্রতিটা মোমেন্টে ভালোবাসি প্রতিটা মুহূর্তে ভালোবাসি প্রতিটা পদে পদে ভালোবাসি তাই আলাদা করে দিবস পালনের প্রয়োজন পড়ে না অনেকেই এই যুক্তিটা দেখান যে কোনো দিবসেই শুধু মা দিবসে নয় যে কোনো দিবসেই এই ধরনের যুক্তিটা দেখান আমি আপনাদেরকে একটা কথা বলতে চাই মাকে ভালোবাসা আর মায়ের ভালোবাসাটাকে উদযাপন করা সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস আপনি আপনার মাকে ভালোবাসবেন চব্বিশ ঘন্টা ভালোবাসবেন এটা সব সময় সত্য কিন্তু একটু ভিন্নভাবে নিজের মতন করে অন্য রকম করে ভালোবাসার সাথে একটু সেলিব্রেশন একটু উদযাপন একটু আনন্দ করা সেটা হচ্ছে ভালোবাসাটাকে উদযাপন করা সেই ভালোবাসার ভালোবাসাটাকে আনন্দ নিয়ে দেখা আর এখন আপনি যদি বলেন যে আমার দিবসের প্রয়োজন নেই মাকে ভালোবাসতে তার মানে কি দাঁড়াচ্ছে যে আপনি মানে শুধুমাত্র দিবসগুলোতেই কি আপনার কার্যক্রমগুলো করেন যদি আমরা আজকে হাত ধোয়া দিবস ধরি তাহলে কি আমি ধরে নেব আপনি বছরে একদিনই হাত ধন এই কারণে আপনার কাছে মনে হয়েছে যে দিবসটা দেওয়া হয়েছে না ভাই এই জন্য না দিবসটা দেওয়া হয়েছে হাত ধোয়াটা জরুরি এটা সুন্দর করে বোঝানোর জন্য এটা উপস্থাপন করার জন্য হাত ধোয়া ব্যাপারটাকে উদযাপন করার জন্য তার মানে এই নয় যে আপনি শুধু ওই একদিন হাত ধোবেন তাই না ব্যাপারটা অনেকটা এমন দাঁড়িয়ে যায় যাই হোক যথেষ্ট পরিমাণ বাণী আমার দেওয়া হয়ে গেল এবার আমি আমার বাণীর বানা শেষ এবার আসি আজকের আমাদের মূল পর্বে অর্থাৎ যাহা বলিব সত্য বলিব রয়্যাল টাইগার ট্রিং প্রেজেন্স যাহা বলিব সত্য বলিব অনুষ্ঠানটি আজকে কি নিয়ে হবে সেটার উপরে আমি ফেসবুকে লিখে দিয়েছি তাই আমি ফেসবুকের লেখাটাই একটু পড়ে শোনাই সবাইকে যাতে যারা আমার শ্রোতা আছেন যারা এস এফ এস প্যানেলের মাধ্যমে আমার সাথে যোগাযোগ করেন তাদের যাতে সুবিধা হয় তবে প্রথমে এতটুকু বলে নেওয়া উচিত আমার যে আজকে যেই কনসেপ্টটা নিয়ে আগাতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে নিজের মায়ের কাছে ক্ষমা চাওয়া আমরা অনেকেই আমাদের মায়েদের কাছে অপরাধী অনেকভাবে অপরাধী হয়তো মা এবং বাবা দুজনের কাছেই একই সাথে অপরাধী অনেকের ক্ষেত্রে আবার অনেকে হয়তো মা বাবার যথেষ্ট যত্ন করছি বা যতটুকু সাধ্য হচ্ছে ততটুকু করছি কিন্তু এই সব কিছুর মাঝেও কিছু ব্যাপার থাকে তাই ফেসবুকে যেভাবে লিখেছি সেটা হচ্ছে মমতার এই মহিমার নাম মা মায়ের সাথেই যত আবদার মায়ের ওপর যত অধিকার মায়ের সাথেই স্পর্ধা মায়ের কাছেই আবার সুরক্ষা কিন্তু এই মায়ের সাথেই আমরা সন্তানেরা সবচেয়ে কষ্টকর আচরণগুলো করি মা একা একা বসে খায় আমরা ফেসবুকিং করতে থাকি মা রান্নাঘরে গরমে রান্না করে আর আমরা গরম খাবার ফ্যানের বাতাসে আরাম করে খাই মা একটু তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে বলে হয়তো সন্তানের সাথে একটু সময় কাটানোর জন্য কিন্তু আমরা আমরা সারা রাত কাটিয়ে দিই বন্ধুর সাথে মায়ের দায়িত্ব পালন করে মা কিভাবে মা সন্তানকে ক্ষমা করে দেন যেটা আমি ফেসবুকে লিখেছি সেটাই বলছি যে মায়ের দায়িত্ব পালন করে মা আমাদেরকে ঠিকই ক্ষমা করে দেন আমাদের ক্ষমা চাইতেও হয় না কিন্তু সন্তানের দায়িত্ব হিসেবে মায়ের কাছে ক্ষমা চাইতে আমাদের আবার অনেক বাঁধে কারণ মা তো ক্ষমা করে দিয়েই ইচ্ছে আবার আলাদা করে চাওয়ার কি আছে এরকম একটা ব্যাপার আর কি যদিও একজন মায়ের তাতে কিছু আসে যায় না তবু যার মা চলে গেছে সব ছেড়ে পৃথিবী থেকে সেই সন্তানটা হয়তো জানে যে ক্ষমা চাইতে না পারার জঘন্য অনুভূতিটা কেমন আচ্ছা আপনার কি আছে ক্ষমা চাইবার সময় হয়তো আপনার মা এখনো জীবিত হয়তো আপনার মা এখনো অতটা বুড়িয়ে যায়নি যে সে আর কথাই বুঝতে পারে না হয়তো আপনার মা এখন একটু খিটখিটে হয়ে গেছে প্রচন্ড জ্বালাতন করে আপনাকে কথায় কথায় কোথায় যাও কোথায় যাও প্রতিদিন জিজ্ঞেস করে যদিও সে জানে প্রতিদিনই আপনি কলেজেই যাচ্ছেন কিন্তু মা জিজ্ঞেস করে কারণ মায়ের হয়তো 
যাবার আগে ছেলের সাথে বা মেয়ের সাথে একটু কথোপকথন করতে ইচ্ছে করে না করে কিন্তু আপনার মতন অত স্মার্ট নয় বলে হয়তো সে বুঝতে পারছে না যে আপনাকে যদি কোথায় যাচ্ছ এটা জিজ্ঞেস না করে হোয়াটসঅ্যাপ ম্যান বললে আপনার ভালো লাগতো সেটা আপনার মা বুঝতে পারছে না আর সেটা শোনার ইচ্ছাও মনে হয় খুব একটা কোনো সন্তানের নেই যাই হোক দ্যাট ইজ নট দ্য ফ্যাক্ট দ্য ফ্যাক্ট ইজ আমি জানি আপনাদের মধ্যে অনেকে এমন আছেন যারা নিজের মায়ের সাথে এই ধরনের বেয়াদবিগুলো বা এই ধরনের অপরাধগুলো করেন যেগুলো আমাদের মাদেরকে মনে মনে কষ্ট দেয় কিন্তু আমরা সেই কষ্টটাকে এড়িয়ে চলি এবং তার জন্য মায়ের কাছে কখনোই ক্ষমা চাই না এই যে যেই কথাগুলো লিখেছি তার মধ্যে কিছু কথা আমার জন্য সত্য যেমন মা যখন বলে একটু তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে আমি উল্টো সারা রাত বন্ধুদের সাথে কাটিয়ে দিচ্ছি এতে সে কষ্ট পায় কিন্তু আমি কি আমার মায়ের কাছে ক্ষমা চেয়েছি কখনো না মা আমি তোমার কাছে কখনো ক্ষমা চাইনি বাট আমি তোমার পায়ে পড়ে তোমার কাছে ক্ষমা চাইতে আমার খুব ভাল লাগবে খুব ভাল লাগবে খুব ভাল লাগবে তুমি ক্ষমা করো আর না করো কিন্তু আপনার দায়িত্বটা অর্থাৎ আপনি সন্তান হিসাবে আপনার মায়ের প্রতি দায়িত্বটা আজকে পালন করতে পারেন যদি এমন হয় যে আপনার মা এই পৃথিবীতে আর নেই তাকে আপনার পক্ষে তার কাছ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করা সম্ভব নয় সেই ক্ষেত্রেও আপনি আমাকে এস এমএস করতে পারেন জানাতে পারেন কেন আপনি নিজেকে অপরাধী ভাবছেন আপনার কোন আচরণটা আপনার সবচেয়ে বেশি মনে পড়ে আপনার মায়ের সাথে যেটা আপনার করা উচিত হয়নি সেটা যদি আজকে আপনি বলেন তাহলে হয়তো একজন সন্তান শিখবে আপনার কাছ থেকে যে আমারও আমার মায়ের সাথে এই আচরণটা করা উচিত না কারণ কখন কে কিভাবে কোথায় চলে আসে এটা আসলে বোঝা যায় না ঠিক সেভাবেই কখন কে কিভাবে চলে যায় সেটাও বোঝা যায় না তাই না সো এতটুকুই হচ্ছে আমার আজকের কথা আর বাকিটুকু আপনাদেরকে বলতে হবে বাকিটুকু আপনারা যা বলবেন তাই ফেসবুকে আসতে চাইলে ফেসবুকে আসতে পারেন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ এবিসি রেডিও এরি নাইন পয়েন্ট টু এফ এম এই পেজে যদি আপনি আসেন তাহলে আপনি অবশ্যই পাবেন যা বলিব সত্য বলিব পোস্ট এবং সেই পোস্টে আপনি চাইলেই কমেন্ট করতে পারেন কিংবা আপনি চাইলে শেয়ারও করতে পারেন শেয়ার করে জানাতে পারেন যে হ্যাঁ আপনার মায়ের সাথে আপনি কোন অপরাধটা করেছেন এবং কেন আপনার ক্ষমা চাওয়া উচিত সম্পূর্ণ আপনার ব্যাপার আপনার যদি মনে হয় আপনি আদর্শ সন্তান তাহলে লেখার কিছু নেই তাই না ওকে আমার সাথে অনেকেই আছেন কমেন্টে তবে আমি জানি না তারা আদৌ টপিক নিয়ে কিছু লিখেছে কিনা অনেকে লেখেননি মা দিবসের শুভেচ্ছা জানিয়েছে অনেকে আরিফিন ফারাবি তারপরে মোহাম্মদ মহিবুল্লাহ সামিয়া সুশ্রী তারপরে ঋষি আখতার রশনি বোধ হয় নামের বানানটা একদম ভুল সো সরি এই কারণে ঠিক মতন পড়তে পারলাম না সুমন ইসলাম আছে আমাদের সাথে আহমেদ সুমন আছে আছে মোহাম্মদ সজীব খান সবাই জয়েন করেছে আমাদেরকে থ্যাংক ইউ আর ইতিমধ্যে কয়েকটা শেয়ারও দেখতে পাচ্ছি আমি জানি না তারা কিছু লিখেছে কিনা হয়তো লিখেছে সুরাইয়া আক্তার সুপ্তি লিখেছে যে মায়ের কাছে কিভাবে ক্ষমা চাইবো মা তো একা করেই চলে গেল তুমি ছাড়া সব অন্ধকার অনেক ভালোবাসি মা ওয়াল তুমি অনেক মানে কি বলবো যে যেই সন্তান মনে করতেই পারবে না যে তার মায়ের সাথে আদৌ সে কোনো অপরাধ করেছে কিনা তার মতন আদর্শ সন্তান খুব কম আছে কিচ্ছু বলার নাই স্যালুট দেওয়া ছাড়া নাহিদা নূর তমা লিখছে যে আম্মুর কথা আমি কখনোই শুনি না কিন্তু আম্মু যখন অসুস্থ হয়ে পড়ে তখন কি বকাগুলোকে খুব মিস করি না বুঝে অনেক কিছুর জন্য আমার উপর চিৎকার করি সব কিছুর জন্য আই সরি ওয়াল থ্যাংক ইউ ফর সেইং সরি টু ইউর মম আজকে আমাদের অনুষ্ঠানটাই এটা নিয়ে চলবে নিজের মায়ের কাছে ক্ষমা চাওয়া কিন্তু আর একটু স্পেসিফাই করে এই যে যেমন একটু আগে তমা বলে দিয়েছে এভাবে যদি কেউ বলতে চাও তাহলে এস এম এস প্যানেলেও বলতে পারো মোবাইলের মেসেজ অপশানে যাবে টাইপ করবে এ বি সি স্পেস দিয়ে তারপরে লিখবে তোমার নাম লিখতে চাইলে লিখতে পারো চাইলে হাইট করতে পারো কোনো সমস্যা নেই সাথে লিখবে যে তোমার কোন আচরণটা তোমার কাছে মনে হয়েছে তোমার মায়ের সাথে তোমার কখনোই করা উচিত হয়নি এবং কিসের কারণে তুমি তোমার মায়ের কাছে ক্ষমা চাইতে চাও সেটা লিখে পাঠিয়ে দেবে দুই 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 এক এই নাম্বারে আর যদি সাথে নাম্বার পাঠাও আমি ধরে নেব যে তুমি আমার সাথে ফোনেও কথা বলতে চাও আর এটা ধরে নেওয়ার পরে আমি ঠিক করব যে আমি তোমার সাথে ফোনে কথা বলতে চাই কি না ওকে আর এখন আপাতত এতটুকুই থাক একটা গান শুনে আসি একটা ছোট বিরতি নিয়ে আসি যাতে তোমাদের একটু সময় হয় আফটার অল কি নিয়ে তুমি এস এম এস করবে সেটা বুঝতে পারার তো চলো যাই বিরতিতে যাই তবে তার আগে গান আছে একটা যেটা বলছিলাম লাভ মি নাও ইটস এ বিউটিফুল সং বাই জন লেজেন্ড জন লেজেন্ড ওয়ান অফ মাই ফেভারিট সিঙ্গার্স গানটা জাস্ট আমরা শুনবো আর শুনতে শুনতে চিন্তা করব কি লেখা যায় কি লেখা উচিত 
কতটুকু ক্ষমা চাওয়া যায় বা আদৌ ক্ষমা চাওয়ার সময় আছে কিনা যদি নাই থেকে থাকে কি নিয়ে ক্ষমা চাইতে ইচ্ছে করছে সেই মায়ের কাছে যে মা ছোটবেলা থেকে আপনাকে দেখছে আবার বারোটার পরে এমন কিছুও আমরা কথা শুনবো যে কথা শুনে মনে হবে যে মা এমনও বোধ হয় হতে পারে মায়ের এই রূপ তো আমরা কখনো দেখিনি তাই না এমন অনেক কিছুই আমাদের কাছে আছে আমার ইনবক্সে আমার ফেসবুক পেজের ইনবক্সে অনেকে আমাকে অনেক মেসেজ পাঠিয়েছেন তার মধ্যে দুটো মেসেজ আমি হয়তো পড়বো এবং কোনোটাই আমি নাম প্রকাশ করব না কারণ তারা নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এবং তারা দুজন একজন নিজের মা সম্বন্ধে লিখেছে আর একজন অন্য এক মায়ের সম্বন্ধে লিখেছে দুটোই আমি শর্ট করে পড়ার চেষ্টা করব যদি শুনতে ইচ্ছা করে তাহলে শুনতে পারেন আপনাদের ইচ্ছা আর আরেকটা কথা সেটা হচ্ছে সবাইকে বলে দিতে চাই যে লিসনার্স উইন্টার শেষ উইন্টার শেষ হয়ে গেছে অনেক আগে মানে সুখের দিনও শেষ আবার সেই গরম সেই অস্বস্তি ডিহাইড্রেটেড সিচুয়েশন বাট আমার কোনো প্রবলেম নেই কোনো টেনশন নেই সামারেও আমি থাকবো পালপি ফুর্তিতে Welcome back one more time to Royal Tiger Drink presents Jaha Bolibo Shotto Bolibo Amir Han Rasul achi apnader sathe ebong thakbo thik rat ekta porjonto shunbo apnader kache apnader maer sathe apnara kon oporadh rate keno koshto peyechen ebong keno shei oporadher khoma ekhono chaite parchen na onekei amake likhe parachhe je maer kache kibhabe khoma chaibo seta ashole bujhte parchi na ashole khoma chawa to ashole অনেক রকম হয় একটা শিক্ষক যখন ভুল করে একটা ছাত্রের ক্ষেত্রে হয়তো দেখা যায় শিক্ষক এসে বলে না যায় হে ছাত্র আমাকে ক্ষমা করো আমি শিক্ষক হয়ে তোমার সাথে ভুল করেছি না এটা বোধ বলে না বড় জোর পরের দিন হয়তো রেখে বলে এই বেটা এদিকে গায়ে কেমন আছিস তুই তোর লেখাটা তো গতকালকে ভালোই হয়েছিল মেজাস্ট জাস্ট গরম ছিল দিয়েছি ঝেড়ে যা বস ছিঁড়ে গিয়ে বস হয়তো এটা বলতে পারে একজন শিক্ষকের কাছ থেকে কিন্তু এটা অনেক বড় একটা সরি সেটা ছাত্রের বুঝে নিতে হবে সম্মান অনুযায়ী কিন্তু মায়ের ক্ষেত্রে মায়ের ক্ষেত্রে যদি আমরা আসি তাহলে খুব বেশি কি কিছু দরকার আছে যে মাকে জড়িয়ে ধরা বাঁধে আমার মনে হয় মাকে জড়িয়ে ধরে আমরা যদি মায়ের কলিজাটাও চাই খুলে হাতে দিয়ে দেবে আর সেখানে এত সামান্য ক্ষমা মায়ের কাছে এটা কোনো ব্যাপারই না রুবেল আহমেদ চৌধুরী লিখছে যে ভাইয়া ফেসবুক এসে লিখছে যে ভাইয়া আমি আমার মায়ের কথা খুব কম শুনি তাই আমার আম্মু আমার প্রতি অনেক রাগ কারণ আমি খেলতে বেশি পছন্দ করি যা আমার আম্মু পছন্দ করে না এখন আমি কি করতে পারি ভাইয়া তুমি একটাই জিনিস করতে পারো তোমার আম্মু যেটা পছন্দ করে ওটা খুব ভালোভাবে করে সেরে তারপরে তুমি খেলার সুযোগটা আর সময়টা বের করে নিতে পারো তুমি যদি তিন দিন ধরে খেলতে থাকো আর চার দিনের দিন যদি তোমার একটা পরীক্ষা থাকে সেটাতে যদি তোমার রেজাল্ট ভালো হয় তাহলে তোমার মায়ের অ্যাকচুয়ালি আর কিছু বলার থাকবে না সে দেখবে যে আমার ছেলে দুটো একসাথে মেনটেন করতে পারে সো আমার ইচ্ছা মতন সে আমার ইচ্ছেগুলো মেনটেন করছে এবং সে নিজের ইচ্ছা মতন নিজের ইচ্ছেগুলো মেনটেন করছে এটা যদি তুমি পারো দেয়ার ইজ নো ওয়ান্ট টু সে এনিথিং এখানে বেয়াদবি করার কোনো প্রয়োজন নেই মায়ের কথা না শোনারও কোনো মানে হয় না এরপরে আছে আমাদের সাথে মইনুল হাসান মৃদুল আছে মোবারক হুসেইন আছে তন্ময় দে তন্ময়দের মেসেজটা পড়ি একটা কমেন্ট করেছে সে সে লিখেছে যে একবার মা আমাকে বন্ধুদের সাথে কক্সেস বাজার যেতে বাধা দিয়েছিল আর এতেই আমার মাথায় রাগ উঠে যায় এবং আমি মাকে অকথ্য ভাষায় গালি গালাজ করেছিলাম বর্তমানে নিজেকে খুব অপরাধী মনে হচ্ছে এবং ক্ষমা চাওয়ার মতন মানসিক শক্তিও খুঁজে পাচ্ছি না বিশ্বাস করুন ভাই মাকে গালি দেওয়ার জন্য যে প্রচন্ড শক্তি দরকার পরে তার চেয়ে ক্ষমা চাওয়ার শক্তি অনেক কম লাগে ক্ষমা চাইতে তার চেয়ে অনেক কম শক্তি লাগে তবে হ্যাঁ ক্ষমা করতে আবার তার চেয়ে অনেক বেশি শক্তি লাগে এরপরেও কিন্তু আপনার মা আপনাকে ঘর থেকে বের করে দেয়নি একবারও কাউকে পরিচয় করিয়ে দেয়নি যে এটা আমার ছেলে না যে তাকে গালাগালি করেছে তাকে আমার সন্তান না বলে সে পরিচয় করিয়ে দেয়নি সো আপনার কৃতজ্ঞতা থাকা উচিত এবং সেই কৃতজ্ঞতা নিয়ে সরাসরি যে আপনার মায়ের পা ধরে বসে থাকা উচিত যখন আপনার মা জিজ্ঞেস করবে যে মা বাবা তুমি আজকে কেন কি হলো তোমার তুমি কেন আমার পায়ে ধরে বসে আছো তখন বলবে যে মা আমি এক সময় তোমাকে একটা কারণে অকথ্য ভাষায় গালে করেছিলাম এখন বুঝতে পারছি যে আমি আসলে তখন মানুষ ছিলাম না আমি মাত্র মানুষ হয়েছি এতটুকু বললেই আমার মনে হয় তোমার মা তোমাকে ক্ষমা করে দেবে এরপরে আছে আমাদের সাথে আশরাফ খান লিখছে অনেক বেয়াদবি করেছি মায়ের সাথে অনেক অপরাধ করেছি মায়ের সাথে ক্ষমা কিভাবে যাব ঠিক বুঝতে পারছি না আপনার মাকে আপনার চেয়ে ভালো খেয়েছে না আপনার মা আপনাকে যতটুকু চেনে আপনিও আপনার মাকে হয়তো প্রায় ততটুকুই চেনেন আপনার মা আর একটু বেশি চিনবে কারণ আপনার মা আপনাকে জন্ম থেকে দেখেছে আর আপনি আপনার মাকে আপনার জন্ম থেকে দেখেছেন সেটা ভিন্ন ব্যাপার কিন্তু তারপরেও আপনি জানেন কোন ব্যাপারটাতে আপনার মা সবচেয়ে বেশি খুশি হয় এই ধরনের পরিস্থিতিগুলো না আসলে বানিয়ে নিতে হয় এই যে আমরা এত সিনেমা দেখি নাটক দেখি সবই আমাদের কাছে হয় খুব বাজে লাগে নয় খুব খারাপ লাগে কিন্তু এগুলো
টাকা দিয়ে আপনার মায়ের জন্য একটা বেলি ফুলের মালা কিংবা পাঁচটা গোলাপ ফুল নিয়ে যান তাহলেই কিন্তু আপনার মা প্রচন্ড খুশি হয়ে আপনাকে জিজ্ঞেস করবে যে কি ব্যাপার আমাকে আজকে এটা কেন দিলি তখন আপনি বলতে পারবেন যে আজকে মা দিবস তাই তোমাকে এটা দিলাম আর আরেকটা কারণ হচ্ছে আমি তোমার সাথে সব সময় অনেক বেয়াদবি করি চিল্লাচিল্লি করি খুব পচা পচা কাজ করি যেগুলো সব তুমি আদর করে ক্ষমা করে দাও কিন্তু আমি কখনো ক্ষমা চাই না সো আই এম সরি মা প্লিজ ফর গিভ মি ফর এভার তাই না বলাই যায় কিন্তু এরপরে আছে আমাদের সাথে কে স্বপ্নের লেখক মুস্তফা সে লিখেছে মা তুমায় ভালোবাসি বাজান রে ফেসবুকে নামটা যা দিচ্ছ সেটা দেবার আগে খেয়াল রাখবে যে তোমাকে আগে লেখক হতে হবে তারপরে স্বপ্ন দেখতে হবে তারপরে তুমি মুস্তফা তাই না তুমি লিখেছো মা তুমায় ভালোবাসি কথাটা তুমায় না কথাটা তোমায় তয় রস্যুকার নয় তয় ওকার তো এই জিনিসটা এই বানানের ভুলটা আমার কাছে বিন্দু মাত্র খারাপ লাগতো না বানান অনেকেই ভুল করে মূল কথাটাতেই আমি দাম দেই বানান ভুল হলে পাত্তাও দেই না কিন্তু যেহেতু তোমার নাম স্বপ্নের লেখক এই কারণে আমি বললাম যে একজন লেখকের তো তুমায় লেখা উচিত না তোমায় বাদ দিয়ে তাই না এরপরে কি আছে আমাদের সাথে মাহিরা দোলন সে শুনছে আমাদেরকে শোয়েব আহমেদ জাহান আছে আমাদের সাথে ইমন চাই আছে আমাদের সাথে তারপরে আছে শাখা হোসেন অর্ণব অর্ণব ভাইয়া তুমি আজকে যেই কারণটা লিখেছ যেই ভুলটা তুমি বলতে চাচ্ছ যে তুমি করেছ সেই কথাটা তোমাকে বলতে পারি এটা আগামী পর্বের জন্য তুমি রেখে দাও এবং আমার ইনবক্সে তুমি আমাকে ডিটেলস এ লিখে পাঠাও যে কিভাবে তুমি কাজটা করেছিলে তারপরেই আমি হয়তো তোমার সাথে যোগাযোগ করতে পারি হয়তো বা ওকে এখন আবারও একটা বিরতি নেব তবে বিরতিতে যাবার আগে আরো একবার বলে দিই ফেসবুকে যারা আসতে চান ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ এবিসি রেডিও এফ এম এডি নাইন পয়েন্ট টু এ পেজে আসলেই হবে এবং আপনি চাইলে শেয়ার করেও আপনার বক্তব্যটা বলতে পারেন রওনাক জাহান রাখা মুনি শেয়ার করেছে সে লিখছে যে আম্মু আমার বেস্ট ফ্রেন্ড দ্যাটস গ্রেট দ্যাটস গ্রেট বেস্ট ফ্রেন্ড আমরা এটা জানতাম না আজকে আমরা জানলাম কাব্য কিচ্ছু লেখেনি আদর্শ সন্তান সবাই মায়ের সাথে তারা কখনোই বেয়াদবি করে না সাবরিনা লি আছে আমাদের সাথে লিখছে আমার মা না ফেরার দেশে চলে গেছে খুব ভালোবাসি মা তোমায় বিনম্র শ্রদ্ধা মা তোমাকে না ফেরার দেশে চলে গেছে না তাহলে তার ক্ষমা চাওয়ার কিছু নেই সাফা জান্নাত লিখছে যে মায়ের অনেক কথা আমরা অনেক সময় মানতে চাই না ভাবি তারা বুঝবে না এটা আমাদের মা সবচেয়ে বেশি কষ্ট পান এটাই সন্তানের জন্য সবচেয়ে বড় অপরাধ যেটা আমিও করেছি আমার মায়ের কাছে সো আজ বলতে চাই আই এম সরি মা আমি জানি তুমি শুনছো মা সরি মা অ্যান্ড অনেক ভালোবাসি মা বল সাফা জান্নাতের মাকে একটা স্যালিউট দিতে চাই এত সুন্দর একজন সন্তান জন্ম দেওয়ার জন্য যার মানসিকতা এত সুন্দর যে এবং যে এত সুন্দর করে সবার মাঝখানে আপনার কাছে ক্ষমা চাইতে পারে তার মানে আপনার চেয়ে ঊর্ধ্বে তার কাছে কেউ নয় ফুজাইল জামিল আছে আমাদের সাথে সে কিছু লেখেনি জান্নাতুল ফেরদোস আছে লেখেনি মাহাদি জামান সুফল লিখেছে যে মাকে নিয়ে সন্তানের কি मन बड़ अपराधी निजे अजानते ही राग तरह झाड़ी सामान्य कथा ना मानले राग है ক্ষমা যেহেতু চেয়েছ ক্ষমা চাইতে চাইতে ভালোবাসি বলাই যায় বলেই দিতে পারো কিংবা মা আমি তোমাকে ভালোবাসি এটাই হয়তো বড় সব সবচেয়ে সুন্দর করে প্রকাশ করে মা আমাকে ক্ষমা করে দাও এই কথাটা আমি জানি না এটা আমার কাছে মনে হলো আর কি যে বা হুমায়রা আছে ওদের সাথে লিখছে যে আম্মুর সাথে নিয়মিত ঝগড়া করা হয় রাগ করে দরজাটা ঠাস করে লাগাই দিই মুখের উপরে বলি তুমি আমাকে বুঝোই না কিন্তু আম্মু আমাকে যাই বলে আলটিমেটলি তিনি এসে আমাকে আদর করেন রাগ ভাঙান সরি মা আমি তোমার সাথে খুব খারাপ ব্যবহার করি তোমার মতন রেজাল্ট করতে পারি না ইনশাল্লাহ তুমি যে চাও আমি তাই হব তুমি না সামলালে এত রাগী মেয়েটাকে কে সামলাবে কেউ সামলাবে না আবার এই রাগী মেয়েটাকেও তার কম রাগী একটু কম রাগী মাকে একটু সামলাতে হবে কিন্তু মাঝে মাঝে তোমার মা তোমাকে কি ডাকে মামুনি বলেই তো ডাকে অনেক সময় মা মামুনি আম্মু এদিকে আসো খুব কমই হয়তো নাম ধরে ডাকে 
তাই না তার মানে তুমিও কিন্তু তার মা তো তোমাকেও তার খেয়াল রাখতে হবে আর আরেকটা কথা এই যে মুখের উপরে ঠাস করে দরজা লাগিয়ে দেয়া হ্যাঁ এটা তুমি আজকে বুঝতে পারছো না আজকে বুঝতে পারছো না কিন্তু একদিন কেউ না কেউ যে বা হুমায়রা তোমার মুখের উপর দরজা লাগাবে আর তখন তুমি বুঝবে কত বড় কষ্ট তুমি তোমার মাকে দিচ্ছিলে বা দিয়েছিলে বা এখনো দাও আমি জানি না এরপরে রাস্তা না সঞ্জিদা আছে আমাদের সাথে নিচে আম্মুর কাছে কিছু লুকানো যায় না খুব ভালোভাবেই বুঝে ফেলে আর আম্মু ক্ষমা করবে কিনা জানি না আম্মুর অভিযোগ সব সময় আমি খাই না রাতে ঘুমাই না এই দুটো আম্মু পছন্দ করেন না আম্মু নিজেও জানে আমি টাইম মতো করব না আজ যখন কথা বলছিলাম তখনই বলল আম্মু নিজেও হাসছিল সেম জিনিসটা আমার সাথেও ঘটে আমি কখনোই রাতে ঘুমাই না প্রতি রাতেই চারটার দিকে আমার মা আমাকে এসে বলে যে কেন ঘুমাও না বাবা কেন ঘুমাও না বাবা না ঘুমালে এই হবে সেই হবে ব্লা 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 কিন্তু আমার এই বাজে স্বভাব না কোনোদিন যাবে না আচ্ছা এম ডি ইমরান হোসেন তুষার আছে আমাদের সাথে আছে আমাদের সাথে মেহেরিমা নুর মিমি অবশ্য একটা ব্যাপার আছে মা যখন এই কথাগুলো বলে তখন কিন্তু আমি মায়ের সাথে বেহাদবি করি না একদমই বেহাদবি করি না একশো একবার সরি সরি জর সরি সরি এসব বললে আম্মু যাও ঘুমাইতে যাও জড়ায় ধরা আদর টাদর করে পটায় মটায় কোনো মতে আম্মুকে শোয়া দিয়ে তারপরে এসে ঠিকই শুয়ে পড়ি লাইট টাইট নিমে আসতে মোবাইলে গেম খেলতে থাকি তারপরে ঘুম চলে আসে কেন যেন মনে হয় আম্মুর ঝাড়িটা দরকার না হলে হয়তো ঘুমই হতো না এমনি ইমরান হোসেন তুষার আছে আমাদের সাথে সে কিছু লেখে নি আছে মেহরিমা নুর মিমি লিখছে আমি অনেক সময় আম্মুর সাথে রুট বিহেভ করি মাঝে মাঝে রাগ করি আম্মুর সাথে আম্মু সরি কেন রাগ করো কি জন্য রুট বিহেভ করো সেটাও যদি একটু লিখে দিতে তাহলে হয়তো কেউ কেউ জানতে পারতো যে তারা কাজটা করে কিন্তু আমরা আবার ডিটেইলে যেতে পছন্দ করি না আমরা উপর দিয়ে উপর দিয়ে ভাষা ভাষা বানিয়ে দিতে পছন্দ করি আমার মতোই সবাই হোয়াটস দা ডিফারেন্স বিটুইন আ ডেভেল এন্ড আ হিউম্যান সামথিং হার্ড টু ফাইন্ড আউট চলো একটা গান শুনি আর একটা বিরতি নিয়ে আসি স্টে টিউন বিকজ আই উইল বি ব্যাক এন্ড ডোন্ট স্টে টিউন ইফ ইউ ডোন্ট লাইক মি আই ডোন্ট কেয়ার and welcome back to Royal Tiger Dream presents jaha bolibo shotto bolibo ami rehan rasul ache apnader sathe thakbo rat ekta porjonto ar amar sathe ache onek gulo sms onek gulo share onek er onek kotha onek er onek chinta bhabna onek er onek khob ami ektu age ekta comment khuje pelam facebook e comment ta koreche atondrita titli she likheche shunechi ma naki mai hoy মায়েদের কোনো তুলনা হয় না কিন্তু আমার মতে সবাই মা হবার যোগ্য না কিছু কিছু মানুষদের সাথে ঠিক মানুষ বলে ভুল হবে অমানুষদের সাথে মা কথাটা যায় না তারা মা শব্দটাকে অপবিত্র করে তোলে যেন তোমার এই কথাটা হয়তো কিছুদিন আগে হলে আমি বিশ্বাস করতাম না কিন্তু গতকাল রাতে আমার ফেসবুক পেজের ইনবক্সে একটা মেসেজ আসে এবং সেই মেসেজে কিছু কথা লেখা ছিল সেই কথাগুলো একজন মাকে নিয়ে এবং সেই কথাগুলো পড়তে পড়তে আমি মোটামুটি মানে চিন্তা করছিলাম যে আসলেই জন্ম দিয়ে দিলেই কোন একভাবে জন্ম দিয়ে দিলেই এটা আসলে মা হওয়া সম্ভব নয় জন্ম দেওয়ার সাথে মা হওয়ার অনেক অনেক বড় একটা তফাত বোধহয় আছে একটা তফাত রয়ে যায় আমি কিছুটা কিছুটা বলতে চাই সবাইকে গল্পটা তবে কি বলবো যে গল্পটাতে প্রত্যেকটা নামই বদলে দেওয়া হয়েছে প্রত্যেকটা নামই বদলে রাখা হয়েছে কারণ হচ্ছে আসলে নাম প্রকাশ করে এই ধরনের কথা বলা সম্ভব না ইভা আমরা ধরে নিই ইভা নামের একটা মেয়ে তার সাথে ঘটে যাওয়া ঘটনা ঘটনাটা আমাকে পাঠিয়েছে তার এক বন্ধু সে কাউকে বলতেও পারছে না তার এক বন্ধু তার কাছ থেকে জেনে শুনে আমাকে পাঠিয়েছে তো মেয়েটার মা ছিল মানসিক রোগী মা ছাড়াও আরো তিনটা বিয়ে করে তার বাবা তো বিয়ে করার পরে কিন্তু মায়ের হয় অন্য মায়ের হয় মানে বাকি মারা তাকে কখনো অ্যাকসেপ্ট করেনি সমস্যা হচ্ছে ওই তিন মায়ের এক মা দেহ ব্যবসা করত এবং তার বয়স যখন ১৩ মেয়েটা যখন ক্লাস সিক্সে পড়ে তার মা তাকে বাধ্য করে এই ব্যবসা করতে তো ব্যাপারটা মানে কিভাবে এক্সপ্লেন করা যায় আমি বলবো না এবং পরবর্তীতে এই মেয়েটি যখন তার বাবাকে সবকিছু বলে তার বাবা তার ওয়াইফকে ঘর থেকে বের করে দেয় এবং পরবর্তীতে না পরের অংশটা আমি না বলি এরপরে কি হয়েছিল এরপরে মেয়েটা পালিয়ে তার এক বন্ধুর কাছে যায় বন্ধুর সাথেও সেই একই ব্যবহারটা সেখান থেকেও পায় এবং সব রকম অবস্থানের পরে মেয়েটা এখনো মানসিকভাবে কিভাবে ঠিক আছে আমি জানি না তবে কোনো না কোনো একভাবে মেয়েটা কিন্তু তার পথ খুঁজে বের করেছে এবং একটা পর্যায়ে ভালোবাসা বলতে যে ব্যাপারটা সেটার সাথে তার দেখা হয় এবং এখন বর্তমানে সে কোনো একজনের কাছে আছে এবং কোনো একজনের সাথে আছে এবং সে হয়তো বা কিছুটা হলেও ভালো আছে আমি জানি না এ ধরনের পাস্ট নিয়ে আসলে কোনোভাবে ভালো থাকা যায় কি না 
আমি আসলেও জানি না এর আরো অনেক ঘটনা আছে অনেক বিগ স্টোরি আমি আসলে খুব শর্ট করে বললাম কারণ কি মা দিবসের মতন একটা রাতে আমি মাকে নিয়ে এমন কোনো কথা বলতে চাচ্ছিলাম না তারপরে শেয়ার করার একটাই কারণ যে মাঝে মাঝে মনে হয় যে এই মা জাতি না মা জাতির কাছেও সম্পূর্ণ সুরক্ষিত না তাহলে আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে কোথায় ব্যাপারটা কি হচ্ছে এখানে তো আর কোনো রকম কারো জোর পূর্বক ব্যাপার নেই কেউ তো জোর করে কিছু করছে না সামান্য মা মেয়ের সম্পর্ক সেখানে তো নিশ্চয়ই স্বার্থ চলে আসবে না কিন্তু তারপরে যদি চলে আসে সেই ক্ষেত্রে আসলে মা কথাটার ডেফিনেশন কি তারায় আমি এখনো মানে ঠাউর করে উঠতে পারছি না তবে আমরা কথা বলবো একজনের সাথে আমরা ওভার ফোন কথা বলবো আফটার টুয়েলভ এ এম বারোটার পরে তার নাম হচ্ছে ইচ্ছা সে তার নাম প্রকাশে ইচ্ছুক নয় সে ইচ্ছে নামে আমাদের সাথে কথা বলতে আগ্রহী এবং সে ক্ষমা চাইতে আগ্রহী তার মায়ের কাছে এবং যথেষ্ট কারণ আছে তার ক্ষমা চাওয়ার এবং সেটাই সে হয়তো আজকে আমাদের সামনে তুলে ধরবে বলবে যদি সে ফোন করে আমাদেরকে বা সে যদি আমাদের ফোন রিসিভ করে ইন দা মিন টাইম ফেসবুকে আমি আরো কিছু কমেন্টস পাচ্ছি মাহিরা দোলন লিখছে আমি আমার আম্মুকে অনেক ভালোবাসি কিন্তু এক বছর যাব তা আমি অন্য একটা কিছুর মোহে পড়ে গিয়েছিলাম আর আম্মুর কাছ থেকে অনেকটা দূরে সরে গিয়েছিলাম আম্মুর কথার অবাধ্য হয়ে গিয়েছিলাম আর শেষমেশ আম্মুকে অনেক বড় একটা ব্যথা দিয়ে ফেলেছিলাম কিন্তু এত কিছুর পরও আমার আম্মু আমাকে মাফ করে দেয় আবার আপন করে নিয়েছে আজকে আমি আমার আম্মুকে বলতে চাই আম্মু সেদিন তুমি ঠিক ছিলে আর আমি ছিলাম ভুল আর আম্মুকে বলতে চাই আম্মু আমি তোমাকে অনেক অনেক ভালোবাসি আর প্লিজ আমাকে আগের কিছু ভুলের জন্য মাফ করে দিও আমি আর কখনো তোমার কথার অবাধ্য হব না মা কারণ এই মুহূর্তটা তোমার চেয়ে অনেক বেশি তোমার মায়ের প্রয়োজন আসলেই প্রয়োজন আসলেই প্রয়োজন আসলেই প্রয়োজন আমারও বিরতি সময় চলে এসেছে আবারও ছোট্ট বিরতি আবারও সুন্দর একটা গান তারপরে আবারও ফেরত আসবো বারোটার পরে বারোটার পরে কথা হবে আমাদের কারো সাথে কিছু ঘটনা আমরা জানতে পারবো আর একটু ডিটেইলে হয়তো বা আপনাদেরকে বলার একটা ইচ্ছা জন্মাতেও পারে যে আলটিমেটলি সেই ইভা নামের কাল্পনিক মেয়েটি কাল্পনিক নামের মেয়েটির আসলে কি অবস্থা আমি যার কাছ থেকে মেসেজটা পেয়েছি তাকে শুধু একটা কথাই বলতে চাই যে পড়তে পড়তে আমার মনে হয়েছে যে এটা বোধহয় পৃথিবীর আর কারো জানা উচিত না এভাবে যদি এগুলো শুনে যদি আরেকটা বাবা মা কিংবা আর কেউ এ ধরনের আচরণ করে তাহলে সেটার জন্য হয়তো আমাদের নিজেদেরকে দায়ী মনে হবে তাই চলো বিরতিতে যাই ফিরে আসছি আবার প্রচন্ড সত্য অবস্থান নিয়ে এই প্রচন্ড বাস্তবতায় শুনছেন এবিসি রেডিও এফ উনব্বই দশমিক দুই চলছে রয়্যাল টাইগার ড্রুইং প্রেজেন্ট প্রথমেই নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একটা চিঠি পড়ি চিঠিটা লিখেছে একজন একটা মেয়ে তার মাকে নিয়ে সে চিঠিটা লিখেছে লিখেছে ক্ষমা আমি চাইব না কোনোদিনও না আর আমি মরার পরেও যে কয়জন অতি সভ্য মানুষ আমার ক্ষমা পাবে না তার মাঝে একজন হচ্ছে তুমি অর্থাৎ মা আমার কাছে ছোটবেলা থেকেই বাবা মায়ের সংজ্ঞা ভিন্ন শুধু জন্ম দিয়ে নিয়মিত পড়াশোনা আর খাওয়ার খরচ পড়ার খরচ আর নিজের ইচ্ছে মতন সন্তানের মনের আশা ভরসা গলা টিপে মেরে ফেলে দিলেই বাবা মা হওয়া যায় না বাবা মা শব্দগুলো অনেক বড় অনেক বড় আমি ছোটবেলা থেকেই ভিন্ন চিন্তাধারার গণ্ডিবদ্ধ চিন্তাধারায় আটকে থাকতে ইচ্ছে আমার কোনো কালেই ছিল না অথচ আজ অবধি তুমি আমাকে পায়ে শেকল পরিয়ে অন্যায়ের কাছে মাথা নত করে থাকতে শেখাচ্ছ এটাই নাকি মেয়েদের কাজ আমার চাওয়ার জায়গা দাবির জায়গা সবই এই পরিবার কিন্তু আজও সন্তানের অধিকারের জন্য লড়াই চলছেই আমার আমি মরে গেলে হয়তো তোমার হুশ হবে বলবে তোমার বড় মেয়েই আসলে ঠিক ছিল সব ব্যাপারে কিন্তু সেটা দেখার জন্য তো আমি থাকব না নিজের সুন্দরী ছোট্ট বোন জন্ম নেবার পর নিজের বাবা যখন আট বছরের ছোট্ট আমাকে আঘাত করেছিল এরপর টানা একুশটা বছর যে আমার সাথে ত্যাজ্য মেয়ের মতন ব্যবহার করেছে প্রতিটা সময় আমি মানসিক সাহায্য খুঁজেছি তোমার কাছে কিন্তু পাইনি আমার চার বছরের বড় তোমার আদরের ছেলে কোনোদিন আমাকে তার ছোট বোন বলে স্বীকারই করেনি অত্যাচার করেছে আর করেছে শারীরিক এবং মানসিক সব দিক দিয়েই আমি প্রতিকার চেয়েছি তোমার কাছে পাইনি উল্টো আমাকে দোষী বানিয়েছ এই বলে যে বড় ভাই বাবা এসব করেই এসব সহ্য করতে হয় মেয়েদের তুমি করেছ তাই আমাকেও করতে হবে আমাকে তুমি কোনোদিনও বিশ্বাস আর ভরসা করনি তাই কোনো প্রকার রিলেশনে না থেকেও এই নিয়ে অপবাদ শুনেছি বছরের পর বছর যখন তোমার অপারেশনে 
আমার বন্ধুরা রক্ত দিয়েছিল সেদিন একটু বুঝেছিলে যে আমি যা বলি তাই করি আজ আমি মেয়ে হিসেবে জন্মেও নিরানব্বই ভাগ ছেলে স্বভাবের বিয়ে সংসার ভালোবাসা এসবের প্রতি প্রচন্ড ঘৃণা নিয়ে বেড়ে উঠেছি যার অন্যতম কারণ তুমি মা তাই ক্ষমা আমি চাইব না তোমার প্রতি আমার যতটুকু দায়িত্ব তা করে যাব কিন্তু এই আবার সাধারণ ভাবে বেড়ে ওঠা ধ্বংস করার জন্য তোমার প্রতি মানসিক ভালোবাসা বা টান বহু আগেই আমার শেষ হয়ে গেছে আমি অন্যায়ের কাছে মাথা নত করব না আর চলার পথে অতীতের মতন প্রমাণ করে যাব আমি সঠিক ছিলাম কিন্তু তুমি আমায় বুঝতে চাওনি কোনোদিন আরো অনেক কারণ আছে বাট বললে অনেক বড় হবে তাই সে বলেনি ওকে আমি আসলে মেয়েটাকে কি বলবো আমি বুঝতে পারছি তার সাথে যা হয়েছে প্রচন্ড অন্যায় হয়েছে এই অন্যায়ের আসলে কোনো প্রতিকার নেই এই অন্যায় এমন অন্যায় যে অন্যায় ক্ষমা করে দিলেও অন্যায়টা সারা জীবন তোমার উপরে বর্ধিত থাকবে যে আবেগ এবং ভালোবাসা থেকে তুমি বঞ্চিত হয়েছ সেই আবেগ এবং ভালোবাসা থেকে স্বয়ং তোমার মাও যে বঞ্চিত ছিল এতে কোনো সন্দেহ নেই অ্যান্ড ইউ নো হোয়াট দেয়ার ইজ আ ভেরি ওল্ড সেইং উইচ ইজ কোল্ড মিজারি অলওয়েজ লুকস ফর কম্প্যানিয়ান্স সব সময় সব সময় দুঃখ আসলে কিভাবে যেন মানে সঙ্গী খুঁজে বেড়ায় যে আমার সাথে আরো কেউ দুঃখ পাক তাহলে হয়তো দুঃখটা একটু কমবে কেন যেন মনে হচ্ছে তোমার মা সারা জীবন যে জীবনটা যাপন করে এসেছে সে চায়নি তার মেয়েটা স্বাধীন চেতা হোক তার মেয়েটা বিশ্ব ঘুরে বেড়াক সে হয়তো চায়নি তার মেয়েটা পৃথিবী জয় করুক কারণ সে নিজে এই স্বপ্নটা পূরণ করতে পারেনি কিছু মায়ের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা উল্টো ভাবে ঠিক হয় কিছু মা চিন্তা করে আমি পারিনি আমার মেয়ে পারবে আর কিছু মা চিন্তা করে আমি যেহেতু পারিনি আমার মেয়ের ওই স্বপ্নগুলোই তৈরি হওয়ার প্রয়োজন নেই কারণ স্বপ্ন যখন তৈরি হবে কোনো না কোনো ভাবে তার স্বপ্নগুলো ভাঙবে তাই স্বপ্ন ভাঙার কষ্ট দেওয়ার জন্য না দেওয়ার জন্য সেই মাটা হয়তো মেয়েটাকে স্বপ্ন পূরণই করতে দেয় না হয় এক একজনের ক্ষেত্রে এক এক রকম হয় তবে একটা কথা তোমাকে বলি তুমি যেই প্রথম কথাটা লিখেছ সেই কথাটা আমার একদম ভালো লাগেনি তুমি লিখেছ যে ক্ষমা আমি চাইব না কোনোদিনও না আর আমি মরার পরেও যে কয়জন অতিসভ্য মানুষ আমার ক্ষমা পাবে না তার মাঝে একজন হচ্ছে তুমি আম্মা এই লাইনটা এবং আরেকটা লাইন তুমি যেখানে লিখেছ যে আমি অন্যায়ের কাছে মাথা নত করব না আর চলার পথে অতীতের মতন প্রমাণ করে যাব যে আমি সঠিক ছিলাম কিন্তু তুমি আমায় বুঝতে চাওনি কোনোদিন দেখো প্রথম যে কথাটা আমি তোমাকে বলতে চাই সেটা হচ্ছে খুব মহান একজন মানুষের একটা বাণী আছে আমি আগেও এটা বলেছি আরো একবার বলতে চাই কখনো কাউকে এতটা বেশি ভালোবাসতে নেই যে তুমি তার ভুলগুলো দেখতে পাবে না আর কখনো কাউকে এত বেশি ঘৃণা করতে নেই যে তাকে তুমি ক্ষমা করতে পারবে না বা আবারও ভালোবাসতে পারবে না তুমি হয়তো ভালোবাসতে না পারো হয়তো ভালোবাসার মতন মানসিকতা তোমার ভেতরে নেই কিন্তু তোমার কিন্তু নিজেকে এতটুকু মানুষে পরিণত করানো করা উচিত যাতে করে তুমি যে কোনো অবস্থায় যে কাউকে ক্ষমা করে দিতে পারো কারণ আলটিমেটলি আর কিছু হোক না হোক সেই মানুষটা যদি তোমাকে জন্ম না দিত বা জন্মের কিছুদিন আগে অ্যাবর্শন করে ফেলতো বা জন্মের কিছুদিন পর চিন্তা করতো এই মেয়েটাকে আমি দত্তক দিয়ে দিয়ে অন্য কারো কাছে বা একটা এতিম খেলায় দিয়ে চলে আসি তাহলে হয়তো তুমি যেই মায়ের উপরে অভিমান করছো অভিমান কার উপরে করা উচিত সেটা পর্যন্ত টের পেতে না তাই কিছুটা হলেও তার অবদান তোমার জীবনে আছে আর সেই অবদানটা খুব বিকৃত ভাবে আছে এটাও আমি মেনে নিচ্ছি কিন্তু সেই বিকৃত অবদান থেকে তুমি যে নিজেকে বিকৃত বানিয়ে ফেলছো এতে তোমার মায়ের ক্ষতি হচ্ছে না তোমার বাবারও ক্ষতি হচ্ছে না তোমার ভাইয়েরও ক্ষতি হচ্ছে না ক্ষতি হচ্ছে তোমার তোমাকে আরো কোমল হতে হবে তুমি যত তোমার ভিতরে কোমলতা নিয়ে আসবে কেন আনবে এই চিন্তাটা করে আনবে যে তোমার উপর যেই কট্টরতাগুলো চলে এসেছে সেই কট্টরতা তুমি যেন অন্য কারো উপরে ঢেলে না দাও আর দ্বিতীয় আরেকটা কথা তোমার শেষ কথাটা খুব সুন্দর ভাবে বোঝা যায় যে তুমি লিখছ যে আমি সঠিক ছিলাম কিন্তু তুমি আমায় বুঝতে চাওনি কোনোদিন প্রতিটা ক্ষেত্রেই তুমি লিখেছ তুমি সঠিক ছিলে তুমি সঠিক ছিলে তুমি সঠিক ছিলে তুমি ঠিক একটা কথা কি একটা জিনিস মনে রেখো ঠিক ভুল মন্দ ভালো এগুলো প্রেক্ষাপট অনুযায়ী বদলে যায় এবং কখনোই এটা ভাবা সঠিক নয় যে একমাত্র তুমি ঠিক তুমি ঠিক এটা তুমি ভাবতে পারো কিন্তু একমাত্র তুমি ঠিক এটা ভেবে যদি তুমি আগাও তোমার জীবনে আসলে এগিয়ে যাওয়াটা আর হবে না বড়জন জীবন কাটানো হবে জীবন যাপন করাটা তোমাকে দেওয়ার হবে না 
তাই তোমাকে বলছি যে নিজের প্রতি এতটা কট্টর হয়ো না তুমি কখনোই ক্ষমা করতেই পারবে না এই ধরনের একগুয়েমি কোনো মানুষের ভিতরেই থাকা ঠিক না তোমার মায়ের ভিতরে ছিল এই ধরনের একগুয়েমি মেয়েদের এমন কাজ করতে হয় না মেয়েদেরকে এটাই সহ্য করতে হয় এটাও এক ধরনের নেগেটিভ একগুয়েমি এবং যেটাকে তুমি সবচেয়ে বেশি ঘৃণা করেছো সেই জিনিসটা তুমি তোমার নিজের ভিতরে কিভাবে তৈরি হতে দিলে এটা আমি জানি না জানতে চাই না তবে এতটুকু জানতে চাই এবং বলতে চাই যে তোমার মনে হয় নিজেকে ক্ষমা দেওয়ার যোগ্য বানানো উচিত যাদেরকে ক্ষমা তুমি করবে তারা প্রচন্ড অপরাধী দেখো ভালো মানুষকে ডেকে তো আর ক্ষমা করা যায় না ভালো মানুষের ক্ষমার প্রয়োজন পড়ে না ক্ষমার প্রয়োজন পরেই অপরাধীর আর তুমি যদি অপরাধীকে ক্ষমা করতে না পারো তার মানে তোমার মধ্যে ক্ষমা করার মতন একটা অসাধারণ মানব গুণ তোমার ভিতরে নেই এটা তোমাকে বুঝতে হবে যে ক্ষমা করতে পারাটা সম্পূর্ণ তোমার ব্যাপার খারাপ কাজ করতে পারাটা সম্পূর্ণ যে তোমাকে কষ্ট দিচ্ছে তার ব্যাপার তুমি তোমার কর্ম করে যাও তোমার মতন করে এগিয়ে যাও একজন সুন্দর মা হবার চেষ্টা করো যাতে তোমার মেয়ে কখনো এমন মেসেজ কখনোই কাউকে পাঠানোর চিন্তা পর্যন্ত না করতে পারে সেটাই কি তোমার দায়িত্ব হওয়া উচিত না কিন্তু তুমি জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণা নিয়ে জন্মাচ্ছ তুমি নিজেকে সংসার জীবন বিয়ে তা ইত্যাদি থেকে তুমি নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখছো তুমি নিজেকে সেই জায়গাগুলোকে তুমি ঘৃণা করো এমনটা ভাবে নিজেকে প্রকাশ করছো বা নিজের ভিতরে বলছো কিংবা ঘৃণা করছো যেটাই হোক না কেন সেটা কিন্তু শেষ পর্যন্ত একটা জিনিসের দিকেই পাড়ি দেয় যে তুমিও কিন্তু একজন ভালো মা হতে পারছো না কারণ তুমি মাই হতে চাচ্ছ না এটা কি ঠিক হবে আমার মনে হয় এটা ঠিক হবে না বাকিটা সম্পূর্ণ তোমার নিজের ইচ্ছা আমার এর চেয়ে বেশি কিছু বলার নেই এরপরে বনলতা সেন আছে আমাদের সাথে লিখছি যে আমি জেনে না জেনে মাকে অনেক হার্ট করেছি আই এম সরি মা আমি সব কিছু গুছালো পছন্দ করি আর যখন ঘর গোছানো আগোছালো থাকে তখন মার সাথে রাগারাগি মাকে বলি তুমি তুমি আমাকে খুব জ্বালাও আমি বৃষ্টিতে ভিজতে পছন্দ করি মা খুব ভালো জানে মাকে কোনোদিন আমাকে ভিজতে না করেনি কিন্তু যখনই মা বৃষ্টিতে ভেজে তখন আমি মাকে ঝাড়ি দিয়ে বলি ঠান্ডা লাগবে ছাতা কই তোমার মাঝে মাঝে মনে হয় আমার মা আমার মেয়ে লাভ ইউ মা সরি ভুলগুলির জন্য না শাসন আর বেয়াদবি এক জিনিস না আমরা অনেক সময় মিলিয়ে ফেলি আমিও তো আমার মাকে বকা দিই যে কেন তুমি এখনো খাওনি কেন তুমি এখনো ওষুধটা খাওনি কেন তুমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাজ করছো জানি তোমার পিঠে ব্যথা তোমাকে বললাম রান্না করা লাগবে না আমি যা ইচ্ছা তাই খেয়ে খেয়ে নেব কিন্তু কেন তুমি এগুলো করছো আমিও তো সারাদিন আমার মাকে এই বকাগুলো দিই মাকে বকা দেব না আমি আমার মা যখন আমাকে আব্বু ডাকে তখন তো আমি তার বাবা হয়ে যাই তো বাবার মানে বাবার রোলটা আমাকে প্লে তো করতেই হবে সেখানে কিন্তু আসলে বেয়াদবি বলতে কোনটা যেটা মায়ের মনে কষ্ট দেয় তোমার এই কথাগুলো কিন্তু মায়ের মনে কষ্ট দেবে না বনলতা সেন কারণ হচ্ছে তোমার মা বরং আনন্দিত হবে যে বাহ আমার পেটে আমার মা জন্ম নিয়েছে আবার তাই না কি সুন্দর একটা ব্যাপার তাই না এর চেয়ে সুন্দর তো কিছু হতে পারে না তাই এগুলোকে আমি বেয়াদবি বলবো না এগুলো হচ্ছে অধিকার বোধ থেকে মায়ের জন্য একটু শাসন ঠিক যেই অধিকার বোধ থেকে মা তোমাকে শাসন করার চেষ্টা করে সেটাই তারপরেও যদি তোমার কাছে মনে হয় যে তুমি বেয়াদবি করেছো মায়ের সাথে বেয়াদবি করো আর না করো ক্ষমা চাইতেই তো আলাদা আনন্দ মাইসা সিদ্দিকা মোমো দেখছি নিজের অজান্তেই আম্মুকে অনেক কষ্ট দিয়ে ফেলি হয়তো বিষয়গুলো খুবই ছোট এত ছোট যে মাঝে মধ্যে আমি বুঝতেও পারি না যে আমার এই ছোট্ট কথাটাই আম্মুকে কতখানি কষ্ট দিচ্ছে পরে বুঝতে পারি আর নিজের কাছে নিজেকে তখন পৃথিবীর সবচাইতে বড় অপরাধী মনে হয় তারপরেই কিছুক্ষণ পর যে আম্মুর বুকে শুয়ে থাকি আম্মুর বুকে এই অপরাধী আমি যখন যে মিশে যাই তখন আম্মুর গায়ের ওই মা মা গন্ধটা আমাকে বোঝায় কত অন্যায় করেছি কত কষ্ট দিয়ে ফেলেছি আম্মুকে কিন্তু খুব করে আর বলা হয়ে ওঠে না যে মা ক্ষমা করে দিও তা বলা হয়ে উঠবে কেন যা দরকার তা তো পেয়েই গেছ সেই আদর সেই মা মা গন্ধ স্বার্থ সিদ্ধি হলে কি আর ক্ষমা চাইতে ইচ্ছা করে দেখছি জানি আমি ক্ষমা না চাইলেও আম্মু আমাকে ক্ষমা করেই দিবে ইয়াস দ্যাটস অলসো ফ্যাক্ট কারণ মা আমার মানেই মা মা মানেই তো ক্ষমা ক্ষমা শব্দটা শেষটাতেও রয়েছে মা আজ বলতে চাই আমাকে ক্ষমা করে দিও মা তোমার এই ছোট্ট মম তোমাকে অনেক বড় বড় কষ্ট দিয়ে ফেলে নিজের অজান্তেই অনেক ভালোবাসি মা তোমায় আর কখনো যেন তোমাকে কষ্ট না দিই মালিকের কাছে এই একটাই চাওয়া অনেক ধন্যবাদ তোমার এই একটা চাওয়া মালিকের কাছে যেন অবশ্যই পৌঁছে যায় এবং সে যেন তোমার চাওয়া পূরণ করে তোমার স্বপ্ন যাতে পূরণ করে তবে হ্যাঁ মা ক্ষমা করেই দেয় মা ক্ষমা করেই দেবে এই জিনিসটা তোমার মাথা থেকে যদি তুমি সরিয়ে ফেলো তাহলে তোমার ক্ষমা চাইতে ভালো লাগবে বা ক্ষমা চাইতে আসলেই ইচ্ছে করবে 
মা তো ক্ষমা করে দেবেই সেটাই তো আমি পোস্টে লিখেছি যে মা মায়ের দায়িত্ব থেকে ভালোবাসা থেকে প্রচন্ড মমতা থেকে মমতার প্রতিকৃতি হিসেবে সে তোমাকে ক্ষমা করেই দেবে কিন্তু সন্তানের কি ক্ষমা চাওয়ার দায়িত্ব তাতে এড়িয়ে যায় না বোধ হয় তা সিফা তানিম আছে আমাদের সাথে বিশেষ সারাদিন ছোটখাটো ঝগড়াছাটি রাগারাগি চিল্লাচিল্লি এগুলো চলেই কিন্তু কখনো বাজে কোনো কথা কিংবা বেয়াদবে আমি করেছি বলে আমার মনে পড়ে না আজকে তোমার পোস্ট দেখে আম্মুকে বলছিলাম সবকিছুর জন্য ক্ষমা করে দিতে আম্মু বলল কই আমার তো আমার তো ক্ষমা চাওয়ার মতন সিরিয়াস কিছু কখনো করেছিস বলে মনে পড়ে না আর আমি কখনো কিছু মনে করি না শুধু একটু কথা শুনিস মা ঠিকঠাক চলিস আমার চোখে পানি চলে এসেছিল জড়িয়ে ধরেছিলাম ভালোবাসি মা অনেক ভালোবাসি ওই যে তোর চোখের ওই পানিটা আর তোর মায়ের ওই ভালো লাগাটা তুই জড়িয়ে ধরার পরে দ্যাটস অল অ্যাবাউট রেহান রসুল এতটুকুই পিসাচের চাওয়া আর কিচ্ছু না এরপরে সাফা জান্নাত আছে আমাদের সাথে লিখছে যে আমার মা লিটারেলি কান্না করতেছে তোমার স্যালিউটের কথা শুনে সে ইজ সো হ্যাপি সি ওয়ান্স টু থ্যাংক ইউ অ্যান্ড আজ তোমার জন্য তাকে ভালোবাসি বলতে পেরেছি এভাবে পাবলিকালি সো ফার্স্ট টাইম এভার মা বলছে সি ইজ প্রাউড অফ মি অ্যান্ড দিস ইজ অল বিকজ অফ ইউ থ্যাংক ইউ রেহান থ্যাংক ইউ সো মাচ থ্যাংক ইউ জে বি এস বি থ্যাংক ইউ শারমিন ফর দিস অসম কনসেপ্ট অ্যান্ড থ্যাংক ইউ টু দিস প্ল্যাটফর্ম থ্যাংক ইউ টু দ্য ওয়ান হু মেড মি আর হু গেভ মি or created this power of talking inside me i wish i wish i i could be like you people ami jodi tomader moton oshadharon hote partam khub bhalo lagto ishan ashi ki ache amader sathe niche maer sathe bhul ar oporadher palla ta bodhay porimap kora jay na je onnay ta sobche beshi mone porche seta holo tar khoj khobor rakha tar prapto ta dite ami etoi byartho je ajo take shomoy moton call dite parini jokhon perechi tokhon she riti moto ghumer deshe tobu ami emoni bhagyoban amar protita muhurte amar maer bhalobasha খুব করে টের পাই উনিও আমাকে কল করে ভালোবাসা জানায় সাহস শক্তি মনোবল আর ভালোবাসার প্যাকেজ গুলো যথাযথভাবে পাঠিয়ে দেয় তবুও আমি খুব সরি মা তোমার প্রাপ্য দিতে পারছি না তোমার পাশে বা দূরে থেকে অন্তত মা ডাকটাও সময় করে বলতে পারছি না আমাকে ক্ষমা করো মা আমাকে যদি সর্বোচ্চ কেউ বুঝতে পারে তবে সেটা তুমি মা আর বুঝে নিও কতটা কাঁচু মাচু হয়ে তোমার চরণে ক্ষমা চাইছি আমার স্বর্গ আমার প্রেমের শুরু প্রিয় মা কতটা ভালোবাসি বোঝাতে পারবো না শুধু ভুলের জন্য চাই ক্ষমা বিউটিফুল খুব সুন্দর করে ক্ষমা চেয়েছিস এবং আমি চাই তুই তোর গন্তব্যস্থলে পৌঁছেও তোর মাকে জড়িয়ে ধরে এই কথাগুলোই বল এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে ওই যে যেটা বলেছিস না মায়ের জন্য কিছু করতে পারছিস না তোর এই চিন্তাটাই মায়ের জন্য অনেক কিছু করতে পারা কিন্তু এই চিন্তাটাকে বাস্তব রূপে নিয়ে আসা তোর দায়িত্ব আশা করছি তুই পারবি না পারলেও তোর মায়ের ভালোবাসা এতটুকু কমে যাবে না তোর জন্য তাই বললাম যে দিস ইজ নট আ ডিল দ্যাট ইউ হ্যাভ টু দিস ইজ আ ডিল দ্যাট ইউ শুড ডু ওকে এরপরে আছে আমাদের সাথে আরই বা জান্নাত লিখছে যে মা আমি জানি আমার আমি আপনার অনেক প্রিয় আপনি আমায় অনেক বেশি বিশ্বাস করেন আপনার লক্ষ্মী মেয়ে আমি কিন্তু আমি লক্ষ্মী হতে পারিনি আমি আপনার বিশ্বাস রাখতে পারিনি আমি রাত পর্যন্ত ফোন নিয়ে গান শুনি যা আপনার একদমই পছন্দ না সরি মা লুকিয়ে লুকিয়ে এগুলো করার জন্য আমি ক্ষমা আমাকে ক্ষমা করে দেবেন আমি আপনাকে অনেক বেশি ভালোবাসি অনেকবার বলেছি যা আবারও বলছি লাভ ইউ মা আরই বা জান্নাত তোমাকে একটা কথা বলতে চাই তুমি যেই কারণে ক্ষমা চাইলে কারণটা অনেক সুন্দর কারণ তুমি তোমার মায়ের কথা শোনি তোমার মা তোমাকে যা করতে বলেছে তা তুমি করনি কিন্তু অপর দিক থেকে দেখতে গেলে আমার কাছে যে জিনিসটা ভালো লেগেছে সেটা হচ্ছে যে তুমি তোমার মাকে জানিয়ে না জানিয়ে প্রেম করনি তুমি তোমার মাকে না জানিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে যাওনি তুমি তোমার মাকে স্কুলে যাচ্ছি বলে বা কলেজে যাচ্ছি বলে ডেটিং এ যাওনি তুমি তোমার মাকে মায়ের পার্স থেকে টাকা চুরি করে অন্য কারো নাম দাওনি সো আমি বলবো যে তুমি যেই কাজটা করছো সেটা তুমি লুকিয়ে লুকে করছো কারণ ব্যক্তিগতভাবে তোমার মা হয়তো ওই জিনিসটা পছন্দ করে না কিন্তু এটা যদি তোমার ক্ষতি করে তাহলে তোমার এই কাজটা করা উচিত আমি কি বোঝাতে পেরেছি সঞ্জিদা ইয়াস কিছু লেখেনি তাসমিয়া ঐশী লিখছে আম্মু অকারণেই তোমায় জ্বালাতন করি আমার যত রাগ তোমার উপরেই ঝাড়ি তুমি আমার অবহেলা করো কি তুমি আমায় অবহেলা করো তবুও তোমার আশেপাশেই ঘুরি কারণ ভালোবাসি তোমায় মা অবহেলা করে হতেই পারে না মা বড় জোর অভ্যস্ত হয়ে যেতে পারে যে আমার ছেলেটা বা আমার মেয়েটা তো ওখানেই আছে তা খুব সমস্যা নেই তাই বলে অবহেলা মা কখনোই না কখনোই না রিয়াজ খান আছে আমাদের সাথে অনেক বড় করে একটা কবিতা লিখেছ ভাইয়া এত বড় কবিতা পড়ার সময় তো আসলে হবে না অনেক বড় অনেক বড় এরপরে রনক জাহান রাকামণিকে আগেই পেয়েছিলাম কাব্য লিখেছে যে আম্মা হ্যাঁ 
তার এই এসএমএস টা আমরা আগেই পেয়েছি সাবরিনা লি আছে আমাদের সাথে সাফা জান্নাতের এসএমএস টা আগেই পেয়েছিলাম थैंक यू সো মাচ সবাইকে কানেক্টেড হওয়ার জন্য এখন আর একটা গান শুনবো আর গানের পরে আমরা ইচ্ছার সাথে কথা বলবো ইন দা মেইন টাইম যদি ইচ্ছে ঘুমিয়ে পড়ে থাকে তাহলে আমাদের কিছু করার নেই আমাদের ইচ্ছে এখানে কাজ করে নেই তারপরে লেটস সি তার অনেক কিছু বলার আছে আমরা তার থেকে শোনার চেষ্টা করব নাও লেটস লিসেন টু দিস সং সুন্দর একটা গান সোলস এর বৃষ্টি শুনতে থাকুন গানের পরেই আসছি কল নিয়ে আর যদি কল এ থাকে না পাই সেই ক্ষেত্রে ইউ নো ব্যাক টু দ্য ডার্কনেস ব্যাক টু দ্য ডেভিল ব্যাক টু মি আমি রেহান রাসুল আছি আপনাদের সাথে থাকবো রাত একটা পর্যন্ত আমি একটা বিরতিতে যাবার কথা বলেছিলাম কিন্তু তার আগেই আমি লাইনে পেয়ে গেছি ইচ্ছেকে যে আমার ইনবক্সে আমাকে এস এম এস করেছিল কিছু ব্যাপার সে বলতে চাচ্ছিল আমরা একদম প্রথম থেকে তার কাছেই শুনব প্রথমে তার কণ্ঠটা একটু শুনে নেই ইচ্ছে তুমি কি আছো আমার মনে হয় তোমার মোবাইলের যদি আশেপাশে কোথাও রেডিও বাড়তে থাকে একটু বোধ হয় সাউন্ডটা কমাতে হবে আচ্ছা ইউ হ্যাভ আ বিউটিফুল ভয়েস বাই দা ওয়ে যাই হোক সেটি কি আমরা না যাই তার চেয়ে বরং আমরা অ্যাকচুয়াল টপিকে আসি তাই না তো প্রথমেই আমি একটু আমার শ্রোতাদেরকে বলে নিতে চাই যে ইচ্ছে আমাকে আমার পেজে ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ আর জে ফ্লপ সেই পেজে আমাকে ইনবক্স করেছিল এবং তার ইনবক্সের মূল যেটা ছিল যে সে একটা অপরাধ করেছে তার বাবা মার সাথে এবং সে এই ব্যাপারে সরি অনেক বেশি সরি অনেক বেশি দুঃখিত আমি জানি ঘটনাটা কিছুটা হলেও কিন্তু আমি কিছুটা হলেও নিজে বলতে চাচ্ছি না আমি চাচ্ছি সম্পূর্ণটাই ইচ্ছে আমাদেরকে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বলুক এটা আমাদের ইচ্ছে ইচ্ছে আমরা কি শুনতে পারি তোমার কাছে প্লিজ বিগিন ছিল <laughs> খুব কষ্টের একটা জিনিস অনেক কষ্ট করে বড় করছে আমাকে আমার মেয়েকে আমি পড়াবো কারো টাকা লাগবে না তারপর <laughs> 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 সামাজিক কারণে সে আপনাকে চাপাচাপি করে তাই তো তারপর তারপর আমি বাবাদের কাছে সময় চাই না বাবা আমাকে দুটো বছর সময় দাও আমি জাস্ট আমার এই ডিগ্রিটা কমপ্লিট করি আমার রেজাল্টটা আসুক বাস আমি বিয়ে করে নেবো তুমি যাকে বলবে তাকে বিয়ে করে নেবো বাবা রাজি হলো তাতে ওই ছেলে দেখা হিসাবে চলতে চাচ্ছা রোজ নতুন কোন একটা ছেলে আসতেছে রং মাথায় আমাকে বসায় দেওয়া হচ্ছে 
আমার কাছে জিনিস না যে আমার কি মনে হচ্ছিল কেন যাবো নিজেকে একটু পূর্ণ পূর্ণ মনে হতে লাগলো কেন যাবো আমি বেসবেট আমি কেন করবে এটা বোঝানোর চেষ্টা করছি হচ্ছে না শেষে জেদ ধরে বসলাম আর যাবোই না কারো সামনে যাবো না যে যেটা মনে করুক করবো না এক প্রকারে দিয়ে আমার উপর চাপ পড়লো যে কেন করবে না নিশ্চয়ই কোথাও কোনো কিন্তু আছে আমি যেহেতু সবাই বলছে তার চেয়ে বরং আমি রিলেশনে চলেই যাই না করা ভালো ছিল করে যাই এরকম কোন অপশন ছিল না কারণ আমার কাছে ফ্রেন্ডশিপ ভালো ছিল হামি জামি ছিল তারপর এই ঝামেলা গুলোর মধ্যে আমার একজন বেস্ট ফ্রেন্ড খুব হেল্প করছিল আমাকে আমার সবগুলো বেস্ট ফ্রেন্ড হেল্পফুল বাট ও খুব বেশি ইনভলভ হয়ে গেছিল তো সবাই মনে করতো কি ওর সাথে আমার রিলেশন সামহাও ও অন্য ধর্মের ছিল আর মা আমাকে একদিন হট করে বলে দিল যে যদি সে হয় তাহলে ভুলে যাও তখন জাত কোথায় ছিল তখন হাত পাত হয়েছিল নাকি শুধুই বন্ধুত্ব ছিল আমি বারবার মানা করতেছিলাম তার কারণ ছিল আমি পারতেছি না আমি দিদিকে স্টাক ছিলাম একদিকে প্রতিজ্ঞা একদিকে বন্ধুত্ব মাঝখানে আমি পুরো একটা ব্ল্যাঙ্ক হয়ে গেছিলাম তারপর শুধু একটা জিনিস জিজ্ঞেস করছিল যে এই বারবার না বলাটা কেন আমার অপরাধ কোথায় তোমার উত্তর কি ছিল আমি ওই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিনি ওটাই আমার হাত ছিল হ্যাঁ আমাকে ওর কাছে হার মানতে হয়েছে আমি হেরেছি ওর ভালোবাসার কাছে হেরেছি ভালোবাসি <laughs> আমার ওই শক্তিটা 
Nej, men det är de här personerna som hon har. Någon inte har blivit där snabbt. Det är en maska och länge har nätt där. Har det gått in och kommer hon och kastar det runt med en ena vid. Mm. Man har sett finskott och hållit. Mm, ta och kolla. Shopkissutvik. Pappi som vill ha gula kaskor och hon har gått in i sig shopkissutvik och kolla. তারপরে নিজের নিজের ভেতরটা কি বদলানো গিয়েছিল আসলে কিন্তু কর্মফল থেকে বাঁচাটা খুব কষ্টের তবে এখানে কিছু ব্যাপার আছে ইচ্ছে দেখো তোমাকে একটা জিনিস বুঝতে হবে তুমি যদি ভুল করে থাকো তুমি ভুল করেছ কিন্তু ভুল করার পেছনে তোমার যে কারণটা ছিল ওইটা হয়তো সম্পূর্ণ ভুল ছিল না ক্ষমা কেন চাইতে পারবে না কারণ হচ্ছে তুমি তোমার ধর্ম পাল্টে ফেলেছ কিন্তু আমার তো মনে হয় তার ক্ষমা করার ক্ষমতা আছে খালি তুমি চাইতে পারছো না তোমাকে তো এই সাহসটা করতে হবে তুমি যাদের এত বেশি ভালোবাসো তুমি একটা একটা কাজ দিয়ে তাদের বিশ্বাস ভেঙে ফেলেছ এটা তোমার ভাবাটা ঠিক না তুমি যদি এখন তোমার বিশ্বাসে অটুট থাকো এবং একই সাথে তোমার বাবা মাকেও বিশ্বাস করো তাদেরকে বোঝাতে পারো যে তুমি ভালো আছো তুমি ঠিক আছো এবং এখন যতটুকু আছো ততটুকু তাদের দোয়া ছাড়া পসিবল হতো না এটা যদি তাদেরকে তুমি বোঝাতে পারো তাহলে কি তুমি ক্ষমার যোগ্য হয়ে উঠতে পারো না কোনো না কোনো একভাবে তোমাকে তো এটা করতে হবে আদারওয়াইজ তুমি এখন যেই সংসারটা করছো সেই সংসারেও তুমি কখনো সুখী হবে না তোমার মনের ভিতরে এত বড় একটা কষ্ট থাকলে তুমি তোমার ভালোবাসার মানুষটাকে তোমার সম্পূর্ণটা কিভাবে দেবে কিভাবে ভালো থাকবে তুমি ভালো না থাকলে তোমার যে বাকি অংশটুকু সেটা কিভাবে ভালো থাকে তোমার ভয়টা কিসের বাবা মা শাস্তি দেবে কি শাস্তি দেবে কেটে ফেলবে মেরে ফেলবে 
ছেড়ে ফেলবে সামনে লজ্জা কি বাবার পকেট থেকে টাকা চুরি করে লজ্জা লাগে না আর আমি কইরা অনে আরে বলতেছি ডাইমেট তাও আমার লজ্জা লাগতেছে না বাবা মায়ের সামনে আবার লজ্জা কিসে দেখো লজ্জা জিনিসটা বা অপমান জিনিসটা কখন আসে যখন তোমার একটা নিজস্বতা থাকে যখন তোমার একটা সেলফ রেসপেক্ট থাকে কিন্তু যখন তুমি তাদের কাছে যাবে যারা তোমার নিজস্বতা তৈরি করে দিয়েছে যারা তোমার সেলফ রেসপেক্টটা তোমার ভেতরে যেটা আছে সেটাকে যারা তৈরি করে দিয়েছে যারা তোমাকে মানুষ বানায় দিছে তাদের সামনে মানুষ হিসাবে নত হইতেও বা সমস্যা কি তোমার বাপ নেলে তোমার দুইটা থাপ্পড়ই মারলো তাতে তোমার কি আসে যায় তোমার বাপ তোমাকে মারবে না তো কে মারবে Why are you not facing it? সাহসী হতেই হবে কারণ আমি তোমাকে একটা কথা বলি আজকে থেকে পনেরো বছর দশ বছর পাঁচ বছর বিশ বছর বা পরশু দিন হোক যদি ওনাদেরকে এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হয় তাহলে তোমার হাজার সাহস হলেও কোনো লাভ নেই ক্ষমা চাওয়ার অপশনটা থাকবে না তখন সৃষ্টিকর্তা তোমার সাহস মাপবেন না কেন বলবো না আমি তো সত্য কথা সব সময় মুখের উপরে বলে দিই এই কারণেই তো আমি পিসাজ এটা ফেস করতে হবে সেটা কি আরো ভয়ঙ্কর না সেই জিনিসটাতে কি আরো বেশি ভয় লাগে না যদি যদি ক্ষমা চাওয়ার জন্য যে মানুষগুলোকে থাকতে হয় সেই মানুষগুলোই না থাকে এই যে এপ্রিলের একুশ তারিখে আমার বাবা মারা গেছে এপ্রিলের একুশ তারিখে আমার তার কাছে অনেক কিছু বলার ছিল অনেক ক্ষমা চাওয়ার ছিল আমি চাইতে পারবো সম্ভব না তার ছেলে তারও দশ বছর আগে থেকে মৃত ক্ষমা চাওয়ার মতন অবস্থাতে সেও ছিল না এখন ক্ষমা চাওয়ার অবস্থাতে যদি আমি আসিও উল্টেও ফেলি দুনিয়াটা কোনো লাভ নেই আমি তো আর কাউকে এই সিচুয়েশনে দেখতে চাইবো না তুই সামনে যাইতে না পারিস তুই চিঠি পাঠা তুই কানেক্ট কর কানেকশন কর ইউজ ইউর কমিউনিকেশন স্কিল ইন এভরি সিঙ্গেল ওয়ে পসিবল বাবার জন্য একটা গিফট পাঠা মায়ের জন্য একটা গিফট পাঠা ছিঁড়ে ফেলে দিক সেটা ফেরত পাঠিয়ে দিক আবার পাঠা রাগ হয়ে তোকে ফোন করুক তুই চাষটা কি ক্ষমা চাই এতটুকু বলতে হবে তখন শুধু ট্রাইট ডিপ্রেসড হয়ে বসে থাকলে কোনো কিচ্ছু ঠিক মতন আগায় না খেল ইউর অন ডিপ্রেশন ম্যান কেমন তুমি ছোট্ট বাচ্চা না তোমার বয়স বারো কিংবা তেরো না ইউ আর নট গোয়িং থ্রু ইউর অ্যাডোলেসেন্স রাইট সো ইউ হ্যাভ টু টেক ইউর ডিসিশন ওয়েল ইচ্ছে আমাদের অনেকই থাকে আর ইচ্ছের অনেকগুলো ইচ্ছে আছে আশা করছি ইচ্ছের ইচ্ছেগুলো পূরণ হবে আজকে আর সময় দিতে পারছি না কারণ এখন আমাকে একটা বাধ্যতামূলক বিরতি নিতেই হবে থ্যাংকস টু ইউ ফর মেকিং দিস মাচ গার্ডস তোমার যথেষ্ট সাহস না থাকলে তুমি সবার সামনে এগুলো বলতে পারতে না আর যে আর পৃথিবীর সবার সামনে বলার সাহস আছে তার কাছে মা বাবা তো দুধ ভাত কোনো ব্যাপারই না সামনে যাবি কানতে কানতে বলে দিবি দেখ কি হয় কোনো সমস্যা নেই মালিক আছেন না উপরে সবাই ধাক্কা দিয়ে ফালাই দিলে উনি টাস করে কোলে নিয়ে হাঁটা শুরু করবে আরও বড় ব্যাপার সুভান আল্লাহ সমস্যা কোথায় তাই না রাইট আজকের মতন রেখে দিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ শেষ কিছু মুহূর্ত নিয়ে আবারও চলে আসলাম শুনছেন এবিসি রেডিও এফ এম নব্বই দশমিক দুই আর চলছে রয়্যাল টাইগার ড্রিং প্রেজেন্স যাহা বলিবো সত্য বলিবো উইথ রেহান রাসুল আর আমার সাথে অনেক মেসেজ আছে অনেকেই অনেক টেক্স মেসেজ আমাকে করেছেন কিন্তু আজকে আমি টেক্স মেসেজে যাইনি খুব একটা যেতে পারিনি কারণ হচ্ছে টেক্স মেসেজে কেউ ক্লিয়ার ভাবে কিছু লিখ ছিল না একটা পর্যায়ে আমি ধৈর্য হারিয়ে ফেলি আমি ফেসবুকে আছি স্টিল অন মাই পেজ ইটস ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ আর জে এফ এল ও পি এই পেজে আমাকে ইনবক্স করেছে আরও একজন সেও নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক সে যা লিখছে সে তার ইচ্ছা হচ্ছে এটা আমি পড়ে শোনাই এবং 
প্রত্যেকটা মায়ের কাছে এই মেসেজটা আমি পৌঁছে দিই যে কয়জন মা শুনছে বা যে কয়জন বুড বি মাদার শুনছে তারাও চাইলে জিনিসটাকে অ্যাপ্লাই করতে পারে নিজেদের লাইফে আমি চিঠিটা সরাসরি পড়ছি বাবার সাথে পারিবারিক কিছু ভুল বোঝাবুঝির জন্য গত তিন বছর আগে আম্মু আমাকে ছেড়ে চলে গেছেন কোথায় গেছে কেমন আছে আদর্শে বেঁচে আছে না মরে গিয়েছে আমি জানি না কিচ্ছু জানি না যেন তাকে আমি খুব মিস করি যখন কোনো অন্যায় করি তখন মাথায় কাজ করে হয়তো আম্মু থাকলে আমাকে সঠিক পথটা দেখাতো ঠিক ভুল ঠিক ভুলটা বোঝাতো তিন তিনটা বছর থেকে মোরেও যেন বেঁচে আছি আমি বাবাও তার মতন একাই আছে আর আমিও একা আচ্ছা সেও তো অন্য সব মায়ের মতনই একজন মা তাহলে যেখানে অন্য সব মায়েরা সন্তানের জন্য পৃথিবীর সব করতে পারে আমার মা কেন সেটা করলো না কেন সে আমার সাথে আমাকে সাথে না নিয়ে রেখে চলে গেল কেন আমার এক আমার কথাটা একবারও সে ভাবল না এই প্রশ্নগুলো কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে প্রতিনিয়ত আমার এই মেসেজটা যদি তুমি দেখে থাকো তাহলে সবাইকে একটা মেসেজ দিও আমার হয়ে যেন কোনো মা কোনো অবস্থাতেই তার সন্তানকে ছেড়ে চলে না যায় বিশ্বাস করো এমনটা হলে আমি সেই সন্তানের জীবনটা এমনটা হলে সেই সন্তানের জীবনটা কালো অন্ধকারে থেকে যায় একেবারেই শেষ হয়ে যায় থেকেও না থাকার কষ্টটা খুব তীব্র হয় ওয়াল থেকেও না থাকার কষ্টটা খুব তীব্র হয় আমি জানি আমি জানি আর সবচেয়ে বড় কথা কি জানো তোমার ক্ষেত্রে যেটা হয়েছে তোমার মা তোমার খোঁজ আর কখনোই নেয়নি সেটা আসলেই একটা খুবই অদ্ভুত ব্যাপার একটা মা নিজের অংশকে রেখে কিভাবে চলে যেতে পারে আমি জানি না আমার সাধ্য থাকলে আমি তার সাথে কথা বলতাম কিন্তু কেন যেন মনে হয় কেন যেন মনে হয় তোমার মা হয়তো হয় সে অনেক বড় একটা বিপদে পড়েছে কিংবা সে এমন একজন মানুষের সাথে সংসার করতে চলে গেছে নিজের অজান্তেই যে সেই মানুষটা তাকে কোনোভাবেই তার অতীত জীবনের সাথে কানেকশন রাখতে দেয়নি সে যে এখন ভালো আছে তার যে তোমাকে এখন মনে পড়ে না এই সবই কিন্তু তোমার নিজের চিন্তা আমরা বাইরে থেকে যারা দেখছি ফ্রম আউট অফ দ্য বক্স অ্যাজ আ থার্ড পার্সন আমরা যারা দেখছি তারা কিন্তু ঠিকই বুঝতে পারছি যে তোমার মায়ের কিন্তু আরো অনেকগুলো সম্ভাবনা আছে হতে পারে তোমার মা প্রচন্ড বিপদে আছে হতে পারে তোমার মাকে কেউ একজন পাচার করে নিয়ে গেছে যেহেতু সে কোনো কন্ট্রাক্ট রাখে না তাই এগুলো বলছি কিংবা হতে পারে এমনও যে তোমার মা যেখানে আশ্রয় নিয়েছে সেখানে তার খাওয়ার উপায় নেই পড়ার উপায় নেই এবং যারা তাকে খাওয়াচ্ছে পড়াচ্ছে তাদের স্ট্রিক্ট রেস্ট্রিকশন যে ইউ ক্যানট ক্যানট কানেক্ট উইথ ইউর ফাস্ট তুমি কোনোভাবেই তোমার অতীতের সাথে সম্পর্ক রাখতে পারবে না সে হয়তো এখন নিজের ভুলটা বুঝতে পারছে এবং প্রতিনিয়ত তুমি যেই কষ্টটাতে আছো নিজের মায়ের থেকে দূরে থেকে সেও তোমার থেকে দূরে থেকে সেই একই কষ্টেই আছে হয়তো প্রত্যেক রাত্রে একটু একা হতে পারলেই সে তোমার নাম করে কাঁদছে তুমি কিন্তু সেটা জানো না তাই আমি তোমাকে একটা কথা বলবো তুমি শুধু প্রার্থনা করো তোমার মা যেন ভালো থাকে কারণ এটা হচ্ছে মেয়ে হিসাবে তোমার দায়িত্ব আর মা হিসাবে সে কি করছে না করছে সেটার হিসেব বোধ হয় ইউনো কোথা থেকে আসবে সেই একদম জায়গা মতন সেই হিসেব আসবে সেই হিসেবের কথা আমরা যাব না আজকে আমাদের অনুষ্ঠানের সময় শেষ হয়ে গেছে আমিও চলে যাব তোমাদের সাথে কথা বলতে বলতে যাবার আগে শুধু এতটুকু বলে যাই যে এই মা দিবসের মতন দিবসগুলো আসে আমাদেরকে মনে করিয়ে দিতে কিছু অস্তিত্ব আমাদেরকে মনে করিয়ে দিতে যে আমাদের আশেপাশের জগৎটাও আমাদের সমানই জরুরি আমাদের আশেপাশের জগতে এমন মানুষ অনেক আছে যারা একটু ভালোবাসার প্রকাশ পছন্দ করে কিংবা একটু ভালোবাসার প্রকাশ পেলে তাদের সারা জীবনের যে কষ্ট যে গ্লানি যে চিন্তা যে স্বপ্ন সেটা পূরণ না হলেও কিছুটা বোধ হয় মিটে যায় মাঝে মাঝে চিন্তা করি যে আসলে কষ্টটা কার বেশি আমার না মায়ের আজকে যদি আমার মা আমাকে ছেড়ে যায় তাহলে কি আমার বেশি কষ্ট হবে নাকি আমি আমার মাকে যদি ছেড়ে আজকে এই মুহূর্তে চলে যাই অজানার দেশে তাহলে তার বেশি কষ্ট হবে এই প্রশ্নটা দিয়ে আজকের মতন শেষ করছি রয়্যাল টাইগার ড্রিং প্রেজেন্টস যাহা বলিব সত্য বলিব